You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy. Karena acara inilah, inaugurasi Presiden John F. Kennedy pada musim dingin tahun 1961, maka timbul tren tampil di acara formal tanpa topi di Amerika. Sebelumnya tidak ada presiden yang berani tampil tanpa topi karena takut dianggap tidak sopan berbusana. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, topi merupakan bagian dari busana di banyak negara, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat. Semua bertopi terlepas status sosial mereka. Produsen topi seperti Gorin Brothers yang berbasis di San Francisco mengalami kejayaan pada akhir tahun 1800-an. Selama sekian dekade, popularitas topi sempat menurun, tapi meningkat pada tahun 1990-an. Dan menurut statistik terbaru, penjualan topi di Amerika Serikat mencapai nilai 2 miliar dolar. Gorin Brothers memiliki 30 toko di seluruh Amerika. Umumnya, topi diproduksi atau dirakit di Amerika Serikat oleh pekerja yang sangat terampil dan terlatih. There's something um, about someone when they walk out of our shop with a hat on their head, um, you can see them walk out with just a little bit more uh, uh, oomph to their step, let's say. Sementara itu di bagian lain di kota New York, Barbara Feynman dan Julian Knox membuat topi-topi dengan cara tradisional yang sudah jarang sekali ditemui, yaitu dengan tangan. Topi mereka bisa dihargai hingga sekitar 7 juta rupiah untuk pesanan khusus. For Ascot in London, in England, um, which has very specific rules about what you're allowed to wear, and we know what the rules are. Uh, Kentucky, Kentucky Derby is the biggest one because people go to the Derby and they also go to Derby parties. Barbara dan Julia sering menyelipkan unsur antik sehingga tidak ada satupun topi yang sama. Bagi mereka, kunci kesuksesan bisnis adalah mempertahankan metode buatan tangan dan sumber daya lokal. Dari kota New York, tim VOA.